வணக்கம் தமிழா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வரக்கூடிய ஆர்ஆர்பி குரூப் டி தேர்வுக்கு ஃப்ரீ மாடல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி ஒன்பதாவது இலவச மாதிரி தேர்வு ஸோ தொடர்ந்து டெய்லி நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஷெடியூலும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஷெடியூலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்த தேர்வு என்னென்ன வரும்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மு முழு மாதிரி தேர்வு இரண்டு முழு மாதிரி தேர்வு இரண்டு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்முடைய தமிழா அகாடமி டெலிகிராம் கூட ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்முடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி செய்வோம் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்று கொண்டு வேணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க ஏன்னா ஆர்ஆர்பி இருந்தாலும் சரி போலீஸ் டிஎன்பிசி போன்ற போட்டி தொழிலுக்கு வந்துனா தொடர்ந்து அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸும் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இன்றைக்கி முழு மாதிரி தேர்வு இதுக்குரிய ஆன்சர் கீயை பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கண்கா புலிகள் காப்பகம் எங்கு அமைந்துள்ளது கண்கா புலிகள் காப்பகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மத்திய பிரதேசம் எங்கே அமைந்துள்ளது மத்திய பிரதேசம் அடுத்த கொஸ்டின் எந்த கோல் கடிகார திசையில் சுழல்கிறது எந்த கோல் கடிகார திசையில் சுழல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வெள்ளி வெள்ளி மட்டும்தான் கடிகார திசையில் சுழலும் அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய தேசிய பங்கு சந்தையின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்களா எங்கே இருக்கு மும்பை அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் சிக்வல் டு மூணு எனில் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் இதன் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்பரை ஃபஸ்ட்டு க்யூப் பண்ணணும் அப்போ மூணு க்யூப் மூணு க்யூப் எவ்வளோ இருபத்தி ஏழு ஓகே அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணால் இந்த மூணை வந்து என்ன பண்ணால் மூணால் பெருக்கணும் இந்த மூணு என்ன பண்ணும் மூணால் பெருக்கணும் எவ்வளோ வரும் ஒன்பது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணேன் இந்த மூணை ஸ்கொயர் பண்ணேன் அடுத்து இந்த மூணோட மூணை பெருக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது இது ரெண்டு என்ன பண்ணால் மைனஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ்ஸு கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணும் மைனஸ் பண்ணும் அப்போ இருபத்தி ஏழு ஒம்பது பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் பதினெட்டு ஓகே இது என்ன சார் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் சீக்வல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு தேவையானது இப்போ என்ன வந்திருக்கும் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் தேவை அப்போ த்ரீ ஏ த்ரீ ஏபி இங்கிட்டு வந்துடும் ஸோ ஏபி வந்து கேன்சல் ஆகி ஏ ப்ளஸ் பி இங்கிட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு க்யூப் பண்ணுறோம் அடுத்து மூணோட அந்த ஏ ப்ளஸ் பியை பெருக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோம் கழிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முதல் பத்து ஒற்றை பட எண்களின் சராசரி என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணல எந்த கொஸ்டின்லாம் முதல் பத்து ஒற்றை பட எண்களின் சராசரி எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து தான் வரும் ஓகேங்களா அப்போ முதல் பத்து அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இங்கே என்ன நம்பர் வருதோ அதான் எனக்கு ஆன்சர் இதே இது முதல் பத்து இரட்டை படைன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த நம்பரை ஒரு ஒன்றும் கூட்டிக்க வேண்டிதான் அப்போ முதல் பத்து ஒற்றை படைனா அங்கே வர நம்பர் தான் ஆன்சர் முதல் பத்து இரட்டை படைனா அதோட என்ன பண்ணும் ஒரு ஒன்றை கூட்டணும் எவ்வளோ வரும் பதினொன்று இரட்டை படைனாதே எவ்வளோ பதினொன்று ஒற்றை படம் எவ்வளோ பத்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பின்வரும் தொடரில் அடுத்து வருவது என்ன ஒன் இஜட் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் வி எனில் அடுத்து என்ன ஸோ நம்பர்ஸை பார்த்தாலும் தெரியுது என்ன இருக்குது ஒன்று மூணு அஞ்சு அப்போ அடுத்து எனக்கு என்ன வரணும் ஏழு அடுத்து இஜட்டு ஒய் விட்டுட்டு எக்ஸு டபிள்யூ விட்டுட்டு வி அப்போ விக்கு அப்புறம் யூ விட்டுட்டு என்ன வரும் டி ஓகே டி வந்தனா டி வரும் ஸ்மால் டி தான் வரணும் அப்போ இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது செவன் டிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே கேஆப்ஸ் டின்னு இருக்குங்க ஸ்மால் டி இருக்குது அப்போ எதுனா ஆப்ஷன் பண்ணணும் ஸ்மால் டி தான் ஆப்ஷன் போடணும் அப்போ செவன் டி அடுத்த கொஸ்டின் ரெயின் சிக்வல் டு ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வெட் சிக்வல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எனில் எண்டர் என்பது என்ன ஓகே ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வந்து பாருங்கள் நாலு எழுத்துக்கு நாலு நம்பர் இங்கே மூணு எழுத்துக்கு மூணு நம்பர் அப்போ இங்கே அஞ்சு எழுத்துக்கு எத்தனை நம்பர் வரணும் அஞ்சு நம்பர் அதாவது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஈ ஈ பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஈ தான் ஃபஸ்ட் தேவை இப்போ இங்கே ஈ வந்து இங்கே எத்தனை நாள் இருக்குது ரெண்டாவது அப்போ ரெண்டாவது என்ன என்னது மூணு அப்போ ஈயோட மதிப்பு மூணு அடுத்து எண்ணு எண்ணுங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா
மூன்று என்ற எண்ணானது நூற்றி பதினொன்று தொடர்புடையது எனில் ஏழு என்ற எண் எதனோடு தொடர்புடையது ஓகே அப்போ மூணுக்கும் நூற்றி பதினொன்று தொடர்புடையது அப்படின்னா ஏழுக்கு வந்து எனக்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்கோங்களா அப்போ மூணுலேருந்து எதை பிறகு நூற்றி பதினோரும் முப்பத்தி ஏழு பிறகு நூற்றி பதினொன்றும் அப்போ ஏழோடையும் முப்பத்தி ஏழை பெருகணும் பெருகணி எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது புரியுதுங்களா அப்போ மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு பிறகு நூற்றி பதினொன்றும் அப்போ ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு பிறகு எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் இவற்றில் எந்த ஒன்று மற்றவர்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது வெள்ளி உலோகம் பிளாட்டினம் அலுமினியம் ஓகேங்களா பார்த்தால் தெரியும் இந்த மூணுக்குமே பொதுவாக என்ன சொல்ல உலோகம் சொல்லிடலாமா அப்போ உலோகம் தான் இதில் வேறுபட்டுள்ளது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இரண்டு எண்களுக்கு இடையில் உள்ள விகிதம் மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சு மற்றும் அவற்றின் மீச்சிறு பொது மடங்கு எவ்வளோ நூற்றி இருபது எனில் அந்த எண்கள் என்ன ஓகே அப்போ நீங்கள் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்து நீங்கள் மீச்சி மங்கள் முடிச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ வரணும் நூற்றி இருபது வரணும் அதே சமயம் உங்களுக்கு மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சுலேயும் இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே இருக்க நம்ம அனைத்தையும் பார்க்குறோம் அனைத்துமே மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சில் தான் இருக்குது கரெக்ட் அதில் எந்த நம்பர் எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்தால் நம்ம மீச்சிமாக நூற்றி இருபதுன்னு பார்க்கணும்ல அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இருபத்தி நாலு நாற்பது இருபத்தி நாலு நாற்பது எல்சி மேலே வரும் நூற்றி இருபதா வரும் கரெக்டாகவே இதுவே வந்துடுச்சு இப்போ இதுக்குன்னு எவ்வளோ வரும் எல்சியம் நூற்றி ஐம்பது வரும் அதாவது பெரிய நம்பரை மடங்கு கண்டுபிடிக்கணும் நூ ஐம்பது நூறு நூற்றம்பது அப்படி போகும் இங்கே நாற்பது எண்பது நூற்றி இருபது அப்படி போகும் இங்கே முப்பத்தஞ்சு எழுபது நூற்றி அஞ்சு நூற்றி நாற்பது அப்படி போகும் இங்கே நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு எங்கே நூற்றி இருபது வந்திருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே எனக்கு வந்திருக்கோம் அப்போ ஆன்சரு இருபத்தி நாலு நாற்பது அடுத்து இந்தியாவில் முதல் அணுமின் நிலையம் எங்கு அமைக்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் எங்கு அமைக்கப்பட்டதுன்னா தாராபூர் அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் சிகோல்டு எண்பத்தி மூணு எனில் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் இதன் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கு என்ன கான்சன்ட் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடும் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சிகோல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு கேட்டுருக்கிறது ஏ மைனஸ் பி தான் கேட்டுருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா மைனஸ் டூ ஏபி ஓகேங்களா ஏபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ வெறும் டூ மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த மதிப்புலேருந்து ரெண்டை கழிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் மதிப்பு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணோம் எண்பத்தி மூணில் ஃபஸ்ட் ரெண்டாக கழிக்கணும் கழித்தால் வரும் எண்பத்தி ஒன்று அப்போ உங்களுக்கு என்ன எண்பத்தி ஒன்றுக்கு இது என்னது ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு வெறும் ஏ மைனஸ் பி தானே தேவை அப்போ எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் எண்பத்தி ஒன்று வரும் ஒன்பதை ஸ்கொயர் பண்ணால் எண்பத்தி ஒன்று வரும் ஓகேங்களா அதாவது இங்கே ஏங்கிறது எக்ஸ் ஒய் பிங்கிறது என்ன வருது எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்ஸ் வருது ஒன்பது ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு ஏ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரநூத்தி ஐம்பது இன் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் மைனஸ் ஆயிரம் இன் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு சதவீதம் என்பது எதற்கு சமம் ஓகே இப்போ சதவீதம் கண்டுபிடிக்கலாமா ஓகே இரநூத்தி ஐம்பது இன் அப்படின்னா பெருக்கள் இருபத்தேழு சதவீதம் எப்படிலாம் இருபத்தேழு பை நூறு மைனஸ் ஆயிரம் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சதவீதம் இப்போ அடிக்கலாமா ரெண்டம்பதா நூறு அஞ்சம்பதா இரநூத்தி ஐம்பது ஓகே அடுத்து அப்படியே போயிருக்கலாமா அஞ்சு இருபத்தேழு எவ்வளோ வரும் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பை ரெண்டு அப்போ இதே அடித்தா எனக்கு எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ மைனஸ் எனக்கு இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும் ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ அப்போ பத்துலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பிறகு எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ அப்போ அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கழிச்சு எனக்கு எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் சரியானது அடுத்த கொஸ்டின் பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டதுன்னா இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு பள்ளியில் அறுபது சதவீத மாணவர்கள் தே தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றனர் தேர்ச்சி பெறாத
அப்போ என்ன பண்ணும் சதவீதம் அதிகமானா என்றைக்கும் அதிகமாக போவேன் நம்பர் த்ரீ போட்டுக்கலாமா நூறு பை நாற்பது இன்ட்டு இரநூத்தி நாற்பது ஓர் நாற்பது நாற்பது ஆறு நாற்பது இரநூத்தி நாற்பது அப்போ நூறு இன்ட்டு ஆறு அறநூறு அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே மொத்த மாணவர்கள் தான் அறநூறு அவங்க தேர்ச்சி பெற்றது மட்டும் கேட்குறாங்களோ தேர்ச்சி பெற்றது மட்டும்னா அறுபது பர்சன்ட் தானே அப்போ மொத்த மாணவர்கள் அறநூறுனா தேர்ச்சி பெறாதவங்க இரநூத்தி நாற்பது கழிச்சு எனக்கு எவ்வளோ வரும் முந்நூற்றி அறுபது ஓகே சாரி மொத்தம் கேட்கல தேர்ச்சி பெற்றவங்க மட்டும் தான் கேட்குறாங்க அப்போ மொத்தம் தான் அறநூறு பேர் தேர்ச்சி பெறாது இரநூத்தி நாற்பது பேர் அப்போ தேர்ச்சி பெற்றவங்க எவ்வளோ ஒரு முந்நூற்றி அறுபது அடுத்த கொஸ்டின் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஏழு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இதன் மதிப்பு என்ன ஓகே ஒன்றுமே இல்லை இது என்ன ஃபார்மெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகே இப்போ இங்கே ஏங்கிறது என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் பிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஓகேங்களா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி வந்து என்ன ஆச்சு கீழே வந்துருச்சு அப்போ அங்கே டிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி மட்டும் தானே இருக்கும் அப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் பிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அப்போ கழிச்சு எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ நீங்கள் கழிச்சு போட்டாலே போதும் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி தான் சரியானது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு வகுப்பில் கணிதத்தில் ஏழு மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் முறையே நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு நாற்பத்தொன்று ஐம்பத்தி மூணு அறுபத்தஞ்சு மற்றும் அறுபத்தி ரெண்டு ஆகும் அந்த தரவின் முகடு காண்க இப்போ முகடுங்கிறது நம்ம தெரியும் முகடுனு என்னது எந்த எண் அதிக முறை வருதோ அந்த எண் தான் எனக்கு முகடு அப்போ இங்கே கொடுக்கப்பட்ட எண்கள் எந்த எண்ணுக்கு அதிக முறை வந்திருக்கு அறுபத்தஞ்சு நம்பர் தான் எனக்கு ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு அப்போ அந்த நம்பர் தான் எனக்கு என்னது முகடு அறுபத்தி அஞ்சு தான் முகடு அடுத்த கொஸ்டின் முதலாவது சொல் இரண்டாவது சொல்லுடன் தொடர்புடையது எனில் மூன்றாவது சொல்லோடு தொடர்புடைய நான்காவது சொல் எது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இதில் தான் இது கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது பியிலேருந்து ஏ என்ன ஆகுது ஒன்று கழியுது அடுத்து எஸ்லேருந்து கியூ எப்போ என்ன அது ரெண்டு கழியுது எஸ்லேருந்து கியூனா ரெண்டு கழியுது அடுத்து டீலேருந்து யூக்கு ஒன்று கூடுது டி யூ அடுத்து என்னிலேருந்து பிக்கு ரெண்டு கூடுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்போ ஃபஸ்ட் உள்ளுக்கு என்ன பண்ணும் மைனஸ் ஒன் அப்போ டிக்கு முன்னாடி எழுதுனாது சி அடுத்து எண்ணு எண்ணுக்கு ரெண்டு கழிக்கணுமா அப்போ எம்மு எல் அடுத்து யூக்கு அடுத்து எழுது வி சிலேருந்து ரெண்டு எழுத்து போடணும் அப்போ டிஇ அப்போ சிஎல் விஇ ஆப்ஷன் ஏ சிஎல் விஇ தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பின்வரும் தொடரில் விடுபட்ட எண்ணை காண்க அறுபத்தி நாலு அறுபது ஐம்பத்தி ரெண்டு நாற்பது கொஸ்டின் நாலு இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா ஒவ்வொன்றுக்கும் விடுபட்ட அதாவது வித்தியாசம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் எனக்கு எவ்வளோ கம்மியாகுது நாலு அடுத்து எட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாற்பதுக்கு எவ்வளோ கம்மியாகுது பன்னெண்டு ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே எவ்வளோன்னு தெரியல ஃபஸ்ட் எனக்கு ஆனால் எப்படி போகுது நாலு எட்டு பன்னெண்டு அப்புறம் இதுக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கணும் பதினாறு கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ நாற்பதில் பதினாறு பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் இருபத்தி நாலு அப்போ அடுத்து எவ்வளோ கம்மியானோம் இருபது கம்மியானும் அப்போ இருபதில் இருபத்தி நாலு இருபது பர்சன்ட் எவ்வளோ நாலு கரெக்டாக வருது அப்போ கொஸ்டின் மார்க் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துருக்கணும் இருபத்தி நாலு வந்து தான் எனக்கு கரெக்டாக வந்துருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் ஓகேங்களா நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இருபது இந்த சீரியஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ விடுபட்ட எண் என்னது இருபத்தி நாலு ஸோ விடுபட்ட எண்கள் கேட்டானாலே நீங்கள் முன்னாடி பண்ணி செக் பண்ணி அப்புறம் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டேன் திட்ட சி டேன் திட்டா ப்ளஸ் கார் திட்டா சிக்கோட் அஞ்சு எனில் டேன் ஸ்கொயர் திட்டா ப்ளஸ் கார் ஸ்கொயர் திட்டா ப்ளஸ் டூ டேன் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி டிகிரி இதன் மதிப்பு என்ன ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கார் ஸ்கொயர் தீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏங்கிறது எனக்கு என்னது டேன் திட்டா பிங்கிறது கார் தீட்டா ஓகேங்களா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே இருக்குது இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தேவை என்ன பண்ணணும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டை கழிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு ரெண்டை கழிக்கணும் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சிலேருந்து என்ன பண்ணணும் ரெண
மூவி ரெண்டா ஆறு அப்போ இருபத்தி மூணு ஆறையும் கூட்டினா இருபத்தி ஒன்பது ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த தொழில்துறை சுண்ணாம்பை மூலப்பொருளாக பயன்படுத்துகிறது எந்த தொழில்துறை சுண்ணாம்பை மூலப்பொருளாக பயன்படுத்துன்னு பார்த்தோன்னா சிமெண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் ஹெப்படைட்டிஸ் ஏக்கு காரணமானது எது பூஞ்சையா வைரஸா பாக்டீரியா புரோட்டோசவா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ்க்கு ஹெப்படைட்டிஸ் ஏக்கு காரணம் வைரஸ் அடுத்து தமஸ் என்ற புகழ்பெற்ற இந்தி நாவலை எழுதியவர் யார் தமஸ் என்ற புகழ்பெற்ற இந்தி நாவல் எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீசம் சகானி அடுத்து இரண்டு எண்களின் கூடுதல் பதினாறு மற்றும் அவற்றின் பெருக்கல் பலன் அறுபத்தி மூணு எனில் அந்த எண்களின் தலைகீழிகளின் கூடுதல் எதற்கு சமமாக இருக்கும் ஓகே இரண்டு எண்கள் சொல்கிறாங்களா அதை என்ன வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஒய்னு வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க அதோட தலைகீழியும் கூடுதலும் கேட்குறான் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் என்ன கேட்குறான் கூடுதல் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் இது குறுக்கு பெருக்கு பண்ணலாமா அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒய் ஓகே இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எவ்வளோ மதிப்பு வரும் அதாவது இரண்டு கூடுதல் எவ்வளோ பதினாறு அடுத்து இரண்டு பெருக்கல் பலன் அறுபத்தி மூணு இப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் பதினாறு பை அறுபத்தி மூணு அடுத்த கொஸ்டின் இயற்பியலின் எந்த பிரிவு நிலையான பாய்மங்களின் பண்புகளை கையாளுகிறது இயற்பியலின் எந்த பிரிவு நிலையான பாய்மங்களின் பண்புகளை கையாளுகிறதுன்னு பார்த்தோன்னா நீர்ம நிலையியல் நீர்ம நிலையியல் தான் கையாளுகிறது அடுத்த கொஸ்டின் அமன் சார்லியோட மூத்தவர் சார்லி கோமலை விட இளையவர் ஆனால் மிலனை விட மூத்தவர் கோமல் அமனை விட மூத்தவர் ஆனால் உதயை விட இளையவர் எனில் அவர்களின் மூன்றாவது மூத்தவர் யார் ஓகே ஒன்று ஒன்பை ஒன்றா கண்டுபிடிக்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது அம்மன் வந்து சார்லி விட மூத்தவர் அப்போ சார்லி விட யார் மூத்தவங்க அம்மன் ஓகே போட்டுக்கலாம் அடுத்து சார்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோமலை விட இளையவர் சார்லி வந்து கோமலை விட இளையவர் அதே சமயம் மிலனை விட மூத்தவர் அப்போ சார்லிக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக யார் வருவா மிலன் ஏன்னா சார்லி வந்து மிலனை விட மூத்தவர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கோமலை விட இளையவர் அப்போ கோமலுக்கு வந்து பின்னாடி தான் வருவார் சேர்ந்த எனக்கு பிளேஸ் எனக்கு இங்கே வருவார் பின்னாடி தெரியல ஆனால் வச்சிருக்கேன் அப்படி ஓகேங்களா அடுத்து தான் சொல்கிறாங்க கோமல் வந்து அம்மனை விட மூத்தவர் ஓகேங்களா அப்போ கோமல் வந்து என்னது அம்மனை விட மூத்தவரா ஓகே அப்போ கோமல் வந்து அம்மனை விட மூத்தவர் அதே மாதிரி சார்லி வந்து கோமலை விட இளையவர் கரெக்டுங்களா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆனால் உதயை விட இளையவர் கோமல் வந்து அம்மனை விட மூத்தவர் உதயை விட இளையவர் ஓகேங்களா அப்போ இதுதான் ஆர்டர் இதுதான் இவங்க வயசு கம்மி இவங்க வயசு அதிகம் கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க மூன்றாவது மூத்தவர் யாருங்க கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ முதல்ல வந்து உதய் ரெண்டாவது வந்து கோமல் மூணாவது வந்து யார் அம்மன் ஆன்சர் அம்மன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரூட் மூணு எண் சீக்கோல்டு எழுநூற்றி இருபத்தொம்போது எண்ணில் எண்ணின் மதிப்பு காண்க ஓகே இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா ரூட் மூணு எண் சீக்கோல்ட்டு எழுநூற்றி இருபத்தொம்பது என்ன பண்ணும் மூணு எண் அடுக்கில் எழுதலாமா மூணு அடுக்கு எழுதலாம் வரும் மூணு அடுக்கு ஆறுன்னு வரும் ஓகே அப்போ இங்கேயும் மூணு எண்ணு இங்கே மூணு ஆறு ஆனால் இங்கே ரூட் இருக்குது அப்போ ரூட்டை கேன்சல் பண்ணால் பண்ணும் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணுமா ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்கே ரூட்டு கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஸ்கொயர் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ என்னாகும் மூணு எண் இங்கே மூணு அடுக்கு பன்னெண்டு அப்போ கீழே மூணு வந்து சமமாக இருக்குது அப்போ எண்ணு வந்து பன்னெண்டு அப்போ ஆன்சர் வந்து எவ்வளோ வரும் என்னோட மதிப்பு எவ்வளோ பன்னெண்டு அடுத்த கொஸ்டின் அக்பர் பேரரசரான ஆண்டு அக்பர் எந்த ஆண்டில் பேரரசர் ஆனார் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து இந்தியாவின் முதல் தேசிய கொடியானது கொல்கத்தாவில் ஏற்றப்பட்டதாக சொல்லப்படும் ஆண்டு எது இந்தியாவில் முதல் தேசிய கொடியானது கொல்கத்தாவில் ஏற்றப்பட்டதாக சொல்லப்படும் ஆண்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அடுத்த கொஸ்டின் சுகன்யா சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனாவை தொடங்கியவர் யார் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனாவை தொடங்கியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அடுத்த கொஸ்டின் மனித உடலில் எந்த உறுப்பு பித்த நீரை உற்பத்தி செய்கிறது மனித உடலில் எந்த உறுப்பு பித் பித்தனை உற்பத்தி செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு கூடையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் மாம்பழம் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் இரட்டிப்பாகிறது முப்பது நிமிடங்களில் மாம்பழங்களால் கூடை முழுவதுமாக நிரப்பப்பட்டால் எத்தனை நிமிடங்களில் பாதி கூடை நிரம்பி இருக்கும் 
ஓகேப்பா அதாவது இப்போ முதல் நிமிடனுக்கு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அடுத்த நிமிடம் எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டு அடுத்த நிமிடம் நாலு அடுத்து எட்டு அடுத்து பதினாலு அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அது முப்பது நிமிஷம் என்ன ஆகிடுச்சு கூடை முழுவதும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எத்தனை நிமிடங்கள் பாதியாக இருக்கும் ஓகே எத்தனை நிமிடங்கள் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தொம்பது நிமிடங்கள் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா இருபத்தொம்பது நிமிடில் ஒரு அப்ராக்சிமேட் வச்சுக்கலாம் இருபத்தொம்பது நிமிடங்கள் ஐம்பதுக்குன்னு வச்சுக்குவேன் அப்போ முப்பது நிமிடம் எவ்வளோ ஆயிருக்கும் ஐம்பது வந்து நூறு ஆகுமா அப்போ நூறில் பாதி ஐம்பது தானே அப்போ ஒரு நிமிஷம் தான் கம்மியாகும் பாதியாக கூறிய எனக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும் ஒரு நிமிஷம் தான் கம்மியாகும் அப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ஒன்பது அடுத்த கொஸ்டின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் கிளர்ச்சியானது பிரிட்டிஷாரால் எப்போது இறுதியாக ஒடுக்கப்பட்டது கொஸ்டின் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இறுதியாக எப்போது ஒடுக்கப்பட்டதுன்னா ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு நிறுவனத்தின் பதினைந்து ஆண் அல்லது இருபது பெண் ஊழியர்கள் ஒரு வேலையை இருபத்தி ஆறு நாட்களில் முடிக்க முடியும் அதே வேலையை முப்பது ஆண் மற்றும் பன்னெண்டு பெண் ஊழியர்கள் சேர்ந்து எவ்வளோ நாட்களையும் முடிக்க முடியும் ஓகே ஃபஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஆண்களும் பெண்களும் உள்ள அந்த திறமையை ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிசன் பண்ணுவோங்களா இங்கே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பதினைந்து ஆண் அப்படிங்கிறனா இருபது பெண் அப்போ என்ன அர்த்தம் பதினைந்து ஆண் அப்படிங்கிறனா இருபது பெண் அந்த வேலையை முடிக்க டைம் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு மென் ஒரு மென் அப்போ எவ்வளோ வரும் இருபது பை பதினஞ்சு ஃபீமேல் இதுக்கு சமமாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ அடித்தோம்னா நாலு பை மூணு எஃப் அப்போ ஒன் மென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ எஃப் ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருபது ஆண் பெண்கள் எடுத்துக்கோம் பை இருபது பெண்கள் ஒரு வேலை எத்தனை நாள் முடிக்கிறாங்க இருபத்தி ஆறு நாளில் முடிக்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டினாக இருக்குது முப்பது ஆண் பன்னெண்டு பெண் அப்போ பன்னெண்டு பெண் அப்படியே வச்சுக்கோம் அந்த முப்பது ஆண்கள் இருக்காங்களே அந்த ஆண்களை பெண்களுக்கு நிகராக மாற்று ஓகேங்களா அப்போ முப்பது இன்ட்டு ஒரு ஆண் வந்து என்னைக்கு எவ்வளோ ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ அடித்த எனக்கு எவ்வளோ வரும் பைத்ராங் நாற்பது நாற்பது இங்கே ஒரு பன்னெண்டு கூட்டம் எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி ரெண்டு இவங்க எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க அப்போ இருபது பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலை இருபத்தாறு நாளில் முடித்தாங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நாலு குறையாகும் அப்போ அப்படி அடிக்க வேண்டியதான் ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தாறு ரெண்டு இருபத்தாறா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு பைத்ரன் இருபது ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் சைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி டிவைட் பை காஸ் சிக்ஸ்டி செவன் டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் செவன்டி ஒன் டிகிரி டிவைட் பை சைன் நைன்டீன் டிகிரி இதன் மதிப்பு என்ன ஓகே ஒன்றுமே இல்லை இங்கே சைன் காஸ் இது கூட்டினா தொண்ணூறு வருதா அப்போ அதை மதிப்பு ஒன்று இங்கே காஸ் சைன் அப்போ இது ஒரு மதிப்பு ஒன்று தொண்ணூறு வருதா அப்போ இதோட மதிப்பு ஒன்று இடையில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ டூ ஓகே இது என்ன கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் சைன் இது ஒரு கம்பைன் அதே மாதிரி டேன் காட் அதே மாதிரி சீக்கன் கோசிக்கன் இது மேலே கீழே வரதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை இது சைன் காஸ் காஸ் சைன் எப்படி வந்தாலும் ஒன்று தான் இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன்று அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்கோல்டு ரெண்டு அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரூபாய் ஐயாயிரம் தொகைக்கு ஆண்டிற்கு பத்து சதவீதம் வட்டி விதத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் கிடைக்கும் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன இப்போ ரீசெண்டாக கூட அதே மாதிரி தனி வட்டி கொஸ்டின் வந்து பார்த்த மாடல் டெஸ்ட்டில் கூட இப்போ அதே மாதிரி பார்க்கலாமா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அன்றைக்கி சொன்ன ஃபார்மா தான் பிஆர் ஸ்கொயர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் க்யூப் ஓகே அசல் எவ்வளோ ஐயாயிரம் இன்ட்டு வட்டி பத்து பர்சன்ட் பத்து ரெண்டு டைம் போடணும் இன்ட்டு மூணு ஆண்டுகள்னால முந்நூறு ப்ளஸ் ஆறா அப்போ முந்நூற்றி பத்து டிவைடட் பை நூறை மூணு டைம் போடணும் நூறு க்யூப்பில் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு ஜீரோ ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இங்கே எத்தனை ஜீரோக்கு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடித்தாச்சு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அடித்தாச்சு அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு அப்போ முப்பத்தி ஒன்றே அஞ்சு பிறகு எனக்கு எவ்வளோ வரும் நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எவ்வளோ வரும் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வரும் அதான் சரியான ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் பின் வரும் அறிக்கைக்கு பொருத்தமான முடிவுகளை தேர்வு செய்க அறிக்கை ஒரு செல்வந்தருக்கு நீரிழிவு நோய் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது முடிவு நீரிழிவு நோய் செல்வந்தரின் இறப்புக்கு பெரும்பாலான காரணமாக உள்ளது கரெக்டாக கண்டிப்பாக கிடையாது பெரும்பாலும் காரணம் நீரில் நோயே கிடையாது ஓகே அடுத்து ஏழைகளுக்கு நீரில் நோய் இருப்பதில்லை இதுவும் கரெக்டாக இல்லை சார் நோய் வந்து ஏழை பணக்காரன் பார்த்தல வர்றதில்ல யாரும் வரும் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டுமே எனக்கு பொருந்ததுனால ஒன்
ஓகே கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு அஞ்சு எனக்கு எவ்வளோ வரும் இருபத்தஞ்சு அஞ்சா நூற்றி இருபத்தஞ்சு அதே மாதிரி ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு கழித்து எவ்வளோ வரும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் நம்பர் வச்சு மூணாம் நம்பர் போயிருக்கணும் அடுத்து ரெண்டாம் நம்பர் வச்சு மூணாம் நம்பர் போயிருக்கணும் அடுத்து ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணுறேன் எவ்வளோ வரும் ஜீரோ தொண்ணூறு வந்துருச்சுங்களா அப்போ கான்செப்ட் என்னது மொதல் நம்பரையும் மூணாம் நம்பரையும் பெருக்கணும் ரெண்டாம் நம்பரையும் மூணாம் நம்பரையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா வர ஆன்சர் ரெண்டுமே கழிக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் முப்பதோட ஆறு பெருக்கணும்னா முப்பதுலேருந்து ஆறு பெருக்கணா நூற்றி எண்பது பத்துலேருந்து ஆறு பெருக்கணா அறுபது இப்போ கழித்தா நூற்றி இருபது வருதா அப்போ அதே கான்செப்ட் தான் நீங்கள் அப்போ இருபத்தாறையும் நாளையும் பெருக்கணும் எவ்வளோ வரும் நூற்றி நாலு ஆறு நாளையும் பெருக்கணா இருபத்தி நாலு அப்போ கழிக்கணும் கழித்தா நீங்கள் எவ்வளோ வரும் எண்பது அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் இவற்றுள் எந்த ஒன்று மற்ற குழுக்களுடன் தொடர்பு இல்லாதது ஓகே கண்டுபிடிக்கலாமா இங்கே இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க அனைத்து இடங்களும் கூட்டணும் ஓகேங்களா கூட்டுவோம் ஆறு மூணு கூட்டணா ஒம்பது பதினாறு இருபத்தொன்னு இருபத்தி அஞ்சு இங்கே கூட்டினா ஏழு பதிமூணு பதினாறு இருபத்தி மூணு இங்கே பதினொன்று பதினாலு இருபத்தொன்னு இருபத்தி மூணு இங்கே கூட்டினா ஒம்பது பதினாலு இருபத்தி மூணு ஸோ மூணுக்குமே இருபத்தி மூணு வருது இப்போ இதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ வருது கூட்டினா இருபத்தஞ்சு வருது அப்போ இது தான் வேறுபட்டது தொடர்பு இல்லாத மற்ற குழுக்களுடன் தொடர்பு இல்லாத இது தான் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு வருடம் ஒன்றிற்கு பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கான ஆறு மாதங்களுக்கு காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிட்டால் கூட்டு வெட்டி எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஓகே அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ பன்னெண்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆறு மாதங்களுக்கு தான் கேட்குறாங்க அதுவும் காலாண்டுன்னு கேட்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட்னா காலாண்டுன்னு எவ்வளோ மூணு மாதமா அப்போ எத்தனை பர்சன்ட் வரும் மூணு பர்சன்ட் அப்போ மூணு பர்சன்ட் போய் எத்தனை டைம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு மாதம் வரும்னா ரெண்டு டைம் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா காலாண்டுங்கிறது மூணு அப்போ இன்னொரு காலாண்டு சேர்த்து தான் எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஆறு மாதம் வரும் அப்போ ரெண்டு டைம் கண்டுபிடிக்கணுமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறில் மூணு பர்சன்ட் எவ்வளோ ஒரு ப பத்து பர்சன்ட் நூற்றி இருபது ஒரு பர்சன்ட் பன்னெண்டு அப்போ மூணு பர்சன்ட் முப்பத்தி ஆறு ஓகே கூட்டின எவ்வளோ வரும் ஆறு மூணு ரெண்டு ஒன்று திரும்பியும் ஒரு மூணு பர்சன்ட் ஏன்னா முதல் மூணு மாதம் கண்டுபிடிச்சி மொத்தம் ஆறு மாதம் தேவையில்ல அப்போ அடுத்த மாதம் மூணு மாதம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கு வட்டி மூணு சதவீதம் ஓகே இதில் ஒரு சதவீதம் என்ன இல்லவோ பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஒரு சதவீதம் பன்னெண்டு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு அப்போ அது மூணு நாளில் பெருக்கணுமா அப்போ பதினெட்டு ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஏழு மூணு அப்போ முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ எட்டு கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க கூட்டு வட்டி மட்டும் தான் எவ்வளோ கேட்குறாங்க அப்போ மொதல் மூணு மாதம் முப்பத்தி ஆறு அடுத்த மூணாவது மாதத்துக்கு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ எட்டு அப்போ கூட்டினா எவ்வளோ வரும் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஜீரோ எட்டு வரும் ஓகே ஆன்சர் வந்து எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஜீரோ எட்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் பக்கம் கொண்ட ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவு என்ன வரும் ஓகே சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பு ஸோ கண்டுபிடி ஃபார்ம் என்ன சார் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ ஏங்கிறது பக்கம் ஓகே அப்போ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே ஏ வந்து எவ்வளோ பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஓகே ஒரு நாங்கள் நாங்கள் முன்னாங்க பன்னெண்டு மீது ரெண்டு இருபத்தி நாலில் ஆறு அப்போ முப்பத்தி ஆறு ரூட் மூணு ஆஃப் சென்டி தான் சரியான ஆன்சர் முப்பத்தி ஆறு ரூட் மூணு சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பளவுனா சதுர சென்டிமீட்டர் கனவுனா கன சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நச்சுத்தன்மை கொண்ட பூச்சி கொல்லிகளிலிருந்து விவசாயிகளை பாதுகாக்க இந்திய விஞ்ஞானிகள் பின்வருட்டில் எதனை உருவாக்கினார்கள் விவசாயிகளை பாதுகாக்க என்னத்தை உருவ என்ன உருவாகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பாலி ஆக்சைம் பாலி ஆக்சைம் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யுனோஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தலங்களின் பட்டியில் உள்ள இந்தியாவின் நினைவு சின்னம் எது உலக பாரம்பரிய தலங்களின் பட்டியில் உள்ள இந்தியாவின் நினைவு சின்னம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஜிராகோ ஓகே அடுத்த ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் கிரிக்கெட் என்பது பேட்டுடன் தொடர்புடையது எனில் டென்னிஸ் என்பது எதனோடு தொடர்புடையது கிரிக்கெட்டுக்கு பேட் அப்படின்னா டென்னிஸ்க்கு எது வரும் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் ராக்கெட்டு தான் வரும் ஓகேலாம் அடுத்து டெல்லி மற்றும் மும்பையை இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலை எது டெல்லி மற்றும் மும்பையை இணைக்கும் தேசிய
பின்வரும் வார்த்தைகளுக்கு சரியான வெண் வரைபடத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் தாய்மார்கள் பெண்கள் மருத்துவர்கள் பெண்களாக இருக்க அனைவருமே தாய்மார்களாக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ பெண்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் தாய்மார்களாக போகலாம் ஓகேங்களா இப்போ தாய்மார்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களாக இருப்பாங்க மருத்துவர்களாக சில பேர் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ முழுவதும் மருத்துவ கொண்டு வர முடியாது மருத்துவ சில பேர் வெளியே கொண்டு போகணும் அப்போ ஆப்ஷன் எனக்கு சி தான் சரியாக இருக்கும் ஸோ மற்ற படத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ஆப்ஷன் சி தான் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா பெண்களுக்குள்ளே தாய்மார்கள் மருத்துவம் போடணும் மருத்துவர் வந்து பெண்கள் மட்டும் இல்லை ஆண்களும் வருவாங்க ஓகே டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கூட வருவாங்க அதனால் இது வராது அப்போ இதுவும் பார்த்தோன்னா வர வாய்ப்பு இல்லை இந்த இது வர வாய்ப்பு இல்லை ஆப்ஷன் சி தான் சரியானது அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் முதல் சபாநாயகின் பெயர் என்ன ரொம்ப டைம் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் முதல் சபாநாயகன் பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி வி மாவுலங்கர் ஜி வி மாவுலங்கர் அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாவின் ஒரு பழமையான தொழிற்சங்க அமைப்பு எது இந்தியாவின் ஒரு பழமையான தொழிற்சங்க அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐடியூசி ஓகே அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ டூ பார் என்பது எந்த பின்னத்திற்கு சமம் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இங்கே நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆனால் இந்த அஞ்சுக்கு மேலே அந்த பார் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணோம் அந்த ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அந்த அஞ்சை தான் கழிக்கணும் அப்போ எவ்வளோ வரும் ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணால் அந்த நம்பருக்கு மேலே பார் இருந்துச்சுன்னா ஒம்பது போடணும் பார் இல்லைன்னா ஜீரோ கடைசி இருந்து பார்க்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டுக்கு மேலே பார் இருக்கா அப்போ எவ்வளோ ஒன்பது மூணுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ ஒன்பது அஞ்சுக்கு மேலே இல்லை அப்போ ஜீரோ அப்போ ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு பை தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு எண்ணிற்கும் மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கு எண்ணிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன ஓகே ஃபஸ்ட்டு மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கு எனக்கு போட்டுடலாமா மிகச்சிறிய ஆறு இலக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன்று அப்போ அஞ்சு ஜீரோ சேர்த்துக்கங்க ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு வந்துச்சுங்களா அடுத்து மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு என்ன ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒம்பது போகாது அப்போ என்ன பண்ணால் ஒன்றை கடை வாங்கிட்டே வரீங்க இப்போ பத்தில் ஒம்பது போச்சுன்னா ஒன்று இங்கே போகிற ஒம்பதானே வரும் ஜீரோ 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 இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்பது அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தொண்ணூறாயிரத்தி ஒன்று வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரிச்சா ஒரு காரை ரூபாய் ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு வாங்கி அதை ரூபாய் ஏழு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்துக்கு விற்றார் எனில் காரின் மேல் அடைந்த லாபம் சதவீதம் எவ்வளவு ஏன்னா ஆறு லட்ச ஆறு லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்கோம் ஏழு எண்பது லட்சத்துக்கு ஏழாயிரத்தி ஏழு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்துக்கு விற்றுருக்கோம் அப்போ நம்ம லாபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லாபம் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் லாபம் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் லாபம் அடக்க விலை எவ்வளோ ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மின்ட்டு ஹண்ட்ரட் படிக்கலாமா இங்கே நாலு ஜீரோ இங்கேயும் நாலு ஜீரோ ஓர் பதிமூணா பதிமூணு அஞ்சு பதிமூணா அறுபத்தி அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு இருபதஞ்சா நூறு பான்ஸ் எவ்வளோ இருபது சதவீதம் லாபம் அடுத்த கொஸ்டின் இவற்றுள் எங்கு கொம்பு மான் காணப்படுகிறது இவற்றுள் எங்கு கொம்பு மான் காணப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆன்சர் டச்சிகம் சரணாலயத்தில் காணப்படுது அடுத்து பின்வரும் தாவர குழுக்களில் எதில் விதைகள் பலத்திற்குள் இருக்கும் பின்வரும் தாவர குழுக்கள் எதில் விதைகள் பலத்திற்குள் இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் ஆஞ்சோஸ்பெர் அடுத்த கொஸ்டின் இவற்றில் எது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் ஒரு வகை வகை அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒரு வடிவம் எப்படிலாம் கேட்கலாம் ஓகேலாம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய சக்தி சூரிய சக்தி தான் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் ஒரு வகை அடுத்த கொஸ்டின் சராசரி மற்றும் இடைநிலை முறையே நாலு மற்றும் அஞ்சு எனில் முகடு காண்க ஸோ முகடுன்னு நம்ம அதிகமாக நம்பர்ஸ் வரும் ஸோ எந்த நம்பர் அதிகமாக நம்பர் வருதோ அதை தான் நம்ம முகடுன்னு சொல்லுவோம் அது ஒன்று வந்தாலும் சரி ரெண்டு வந்தாலும் சரி இல்லாமல் வந்தால் முகடு இல்லைன்னு கூட சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சராசரி இடைநிலை கொடுத்து முகடு கேட்குறாங்க இதுக்கு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்னா முகடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு இன்ட்டு இடைநிலை மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு சராசரி அப்போ மூணு இன்ட்டு இடைநிலை மதிப்பு எவ்வளோ அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு சராசரி மதிப்பு நாலு அப்போ மூவஞ்சா பதினஞ்சு இரண்டாங்க எட்டு பான்ஸ் எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு எட்டு போச்சுன்னா ஏழு ஆப்ஷன் சி அப்போ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்க முகடு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலாது மூணு இடைநிலை ரெண்டு சராசரி கழித்து அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் கணினியில் ஏற்கனவே திறக்கப்பட்ட நிரலுக்கு மாற எதை பயன்படுத்துவீர்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டேப் ஓப்பன் பண்ணி ஓகேலாம் அது கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம் அது
எண்களின் வர்க்கங்கள் கூடுதல் எவ்வளோ ஒன்று முதல் பன்னெண்டு வரை உள்ள எண்களின் வர்க்கங்கள் கூடுதல் எவ்வளோ ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் வர்க்கங்கள் அப்படின்னா கீழே ஆறு போடணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுங்க அது பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு அடுத்த நம்பர் பதிமூணு ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு போட்டுவிட்டேன் பன்னெண்டு கடத்த நம்பர் பதிமூணு இது ரெண்டே கூட்டினா இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை ஆறு ஏ சைக்கிள் ஆறு போட்டீங்க இது வந்து ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா அது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அதான் பண்ணோம் அதில் லாஸ்ட் நம்பர் போடணும் அதில் ஒன்று கூட்டணும் அதை ரெண்டால் பெருக்கி ஒன்று கூட்டணும் ஓகேங்களா சரி தான் பன்னெண்டை போடுங்க அதில் ஒன்று கூட்டுங்க அது ரெண்டு நம்பரும் கூட்டி கடைசியாக போடுங்க ஓகேங்களா இப்போ அடிக்கலாமா ஓர் ஆறு ஆறு ஈரா ஆறா பன்னெண்டு அப்போ இரு மூணு சி ரெண்டு பதிமூணா இருபத்தி ஆறு இருபத்தாறு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ வரும் அறநூற்றி ஐம்பது வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க தொண்ணூறு பதிமூணு ஏழு தொண்ணூத்தஞ்சு எட்டு பன்னெண்டு எக்ஸ் ஆறு பதினெட்டு என்ன ஓகே அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் வரும் கேட்டுருக்காங்க பார்க்கலாமா என்ன பண்ணிக்காங்க பதிமூணு ஏழையும் பெருக்கின எவ்வளோ வரும் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒன்று கழிச்சோம்னா தொண்ணூறு அப்போ பன்னெண்டு எட்டையும் பெருக்கின எவ்வளோ தொண்ணூற்றி ஆறு ஒன்று கழிச்சோம்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்போ பதினெட்டு ஆறு எனக்கு எவ்வளோ நூற்றி எட்டு அப்போ அதுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா நூற்றி ஏழு அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஏழு அப்போ ரெண்டு நம்பர் பெருக்கிட்டு ஒன்று கழிச்சு முன்னாடி போடுறாங்க அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பின் வருணற்றுள் எது ஹென்ரி பெக்கோரல் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஹென்ரி பெக்கோரல் எதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கதிர் இயக்கம் அடுத்து எக்கினை கடினப்படுத்த எந்த வேதித்தனமும் தேவைப்படுகிறது எக்கினை கடினப்படுத்த எந்த வேதித்தனமும் தேவைப்படுகிறதுன்னா சரியான ஆன்சர் மாங்கனீஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர் மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கிறார் எனில் அவர் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் எவ்வளோ தூரம் கடந்திருப்பார் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ ஐம்பது அப்போ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நூறு அப்போ ரெண்டரை கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஐம்பதுனா அரை மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு கூட்டினா எவ்வளோ வரும் நூற்றி நூற்றி இருபத்தஞ்சுனா ரெண்டு அரை நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போயிருப்பார் அடுத்து மூங்கில் பூத்தல் என்பது எதற்கு காரணமாகிறது மூங்கில் பூத்தல் என்பது எதற்கு காரணமாகிறது சரியான ஆன்சர் எலிகளின் தொகை அதிகரித்தல் மூங்கில் பூத்தல் காரணமாக எலிகள் தொகை அதிகரிக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் எந்த வாயு சிரிப்பு வாயு எனப்படுகிறது எந்த வாயு சிரிப்பு வாயு எனப்படுகிறதுனா ஆன்சர் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆன்சர் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அடுத்த கொஸ்டின் நாலு மற்றும் எட்டு நாலு மற்றும் எட்டு இவற்றின் மூன்றாவது விகித சமன் கேட்டாங்க இப்போ மூன்றாவது விகித சமன் கேட்டாங்க அப்படின்னா செகண்டை உள்ள நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் எட்டை ஸ்கொயர் பண்ண எவ்வளோ அறுபத்தி நாலு மொதல் உள்ள நம்பரை வகுத்து போடுங்க நான்காவது விகித சமன் கேட்டாங்கன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் ரெண்டு நம்பரும் பெருக்கிட்டு மொதல் நம்பர் வகுப்போம் அன்றைக்கி லாஸ்ட் எனக்கு ஒரு நம்பர் மட்டும் தானே இருக்குது ஏன்னா மொதல் நம்பர் போக மீது ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அதில் அந்த ஒரு நம்பர் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அறுபத்தி நாலு பை நாலு அடித்த எனக்கு எவ்வளோ வரும் பதினாறு அடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இதன் வர்க்க மூலத்தை கண்டறியவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இந்த இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு போட்டுக்கலாம் இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து பிரிக்கணும் எப்படி பிரிக்கணும் கண்டினியூஸாக வா அடுத்தடுத்து நம்பர் வர மாதிரி அதாவது ஆறு இன்ட்டு ஏழு ஆறு ஏழா நாற்பத்தி ரெண்டு இல்லை சின்ன நம்பர் எது ஆறு அப்போ ஆன்சரு ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஆன்சர் நம்பர் ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஒரே பொருளின் இரு வேறுபட்ட புகைப்படங்களை ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய சாதனம் எது ஒரே பொருளின் இரு வேறுபட்ட புகை புகைப்படங்களை ஒன்றாக பார்க்க பயன்படும் சாதனம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோஸ்கோப் ஸ்டீரியோஸ்கோப் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் நீரை சுத்தம் செய்வதற்கு கீழ் கண்டவற்றில் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் படிகாரம் நீரை சுத்தம் செய்ய படிகாரம் தான் பயன்படுது அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு வரிசையில் ரோஹித் இடப்புறமாக இருந்து ஏழாவது இடத்திலும் வளப்புறமாக இருந்து இருபதாவது இடத்திலும் உள்ளார் எனில் அந்த வரிசை உள்ள மாணவர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ ஓகே அப்போ மொத்த மாணவர்கள் கேட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க ரெண்டு நம்பரை ஃபஸ்ட்டு கூட்டணும் கூட்டின எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் அவன் ஒன்றை கழிக்கணும் அப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ஆறு ஓகேங்களா அப்போ மொத்தம் கேட்டாங்கன்னா
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கருவுக்கும் உயிரணு சவுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு ஜெல்லி போன்ற பொருள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கருவுக்கும் உயிரணு சவுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு ஜெல்லி போன்ற பொருள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா சைட்டோப்ளாசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் இவற்றுள் வேறுபட்டது என்ன அது பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் ஏபிசிடிஇஎஃப் கண்டினியூஸாக இருக்குது கேஎல் எம்என்ஓபி கரெக்டாக இருக்குது ஹச்ஐ ஜே கேஎல் எம் ஓகே கரெக்டாக இருக்குங்க பிக்யூஆர்எஸ்டி யு வரணும் ஆக்சுவலுங்க வி கொடுத்துருவாங்க அப்போ எனக்கு இதுதான் சரி அதாவது நீங்கள் கேப்ஸ் சுமால் பார்க்காதீங்க என்ன கான்செப்ட்டு கண்டினியூஸாக வரதில் ஒரு இடத்துல எனக்கு மாறி வந்திருக்கு அப்போ எனக்கு இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா சில பேர் இது கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இது தான் பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்து பின்வரும் வார்த்தைகளே ஆங்கில அகராதிப்படி வரிசை அமைத்தால் கடைசியாக வரும் வார்த்தை என்ன அது ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஓகே அனைத்துலுமே ஃபஸ்ட்டு ஏதாக இருக்குது அப்போ கம்பேர் பண்ணால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ அடுத்த எழுத்து இங்கே பி இங்கே சி இங்கே சி இங்கே பி ஓகே அப்போ பி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு கடைசியாக வரதான்னு கேட்குறான் அப்போ முதல் ரெண்டு எனக்கு தேவையே இல்லை அப்போ இதுவும் தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை அப்போ எனக்கு எது லாஸ்ட் வரும் தான் பார்க்கணும் ஓகே அப்போ மூணாவது எழுதுங்க என்ன அது ஏ இங்கே சி ஓகேங்களா அப்போ எது ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்போ எனக்கு தேவையில்லை அப்போ எனக்கு எதுதான் கடைசியாக வரும் அசண்ட்டு தான் எனக்கு கடைசியாக வரும் அடுத்து சோடா போன்ற காற்றேற்றப்பட்ட பானங்கள் எந்த வாயுவை கரைசலாக கொண்டுள்ளன சோடா போன்ற காற்றேற்றப்பட்ட பானங்கள் எந்த வாயுவை கரைசல் கொண்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிறுகுடலின் உட்புற சுவர்களில் ஆயிரங்கணக்கான விரல்கள் போன்ற வளர்ச்சிகள் உள்ளன அவற்றின் பெயர் என்ன இதுக்கு பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடல் உறிஞ்சிகள் குடல் உறிஞ்சிகள் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து தைராய்டு சுரப்பியின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு பின்வரும் நுண்ணூட்ட சத்துக்களில் எது அவசியம் தைராய்டு அப்படின்னா தான் என்ன வரும் அயோடின் ஆன்சர் அது அயோடின் அடுத்து உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரலில் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரலில் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறதுனா ஆன்சர் ஏப்ரல் ஏழு அடுத்து காற்று கலவையில் எரிதலுக்கு துணை புரியும் பகுதி டேஷ் காற்று கலவையில் எரிதலுக்கு துணை புரியும் பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அடுத்த கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் எத்தனை சதுரங்கள் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ பெருசாக ஒன்று இருக்கா ஏழு மொத்தம் தான் சதுரம் இருக்குது ஏழு சதுரம் தான் இருக்குது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களின் வரிசையில் அடுத்து வரும் படம் என்ன அது ஓகே பார்க்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னது இந்த சியை பாருங்கவே சி ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ராக இருக்குது அப்புறம் இந்த காரணம் வந்துடுது அப்புறம் கீழே வருது அப்போ அது கீழே வருது அப்போ உங்கள் சென்ட்ராக வருது அப்போ எங்கே வரணும் லாஸ்ட்டில் வரும் சி வந்து கடைசியாக வரும் ஓகே அடுத்து இந்த தான் பாருங்கள் இங்கே வருது அடுத்து சென்று அடுத்து மேலே இதில் சென்று அடுத்து இந்த பக்கம் அப்போ எங்கே வரணும் இங்கே வருமா அப்போ சி இந்த மாதிரி இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா அப்படின்னா மூணாவது இடத்துல தான் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒரு வாடகை கார் ஃபஸ்ட்டு ஏழு கிலோமீட்டர் தெற்காக சென்று பிறகு கிழக்கு பக்கமாக திரும்பி ஐந்து கிலோமீட்டர் பயணிக்கிறது அதன் பிறகு வடக்கு பக்கமாக திரும்பி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஏழு கிலோமீட்டர் பயணிக்கிறது மற்றும் இடது இறுதியாக இடது பக்கமாக திரும்பி ரெண்டு கிலோமீட்டர் செல்கிறது அதன் தொடக்க நிலையிலிருந்து காணும்போது இப்போது கார் இங்கு உள்ளது பார்க்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் எப்பவுமே எப்படி இருப்பேன் எங்கே இருப்பேன் சென்ட்ரு பாயிண்டில் இருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு தெற்கு ஏழு கிலோமீட்டர் தெற்கு ஓகே வந்தாச்சு அடுத்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் கிழக்கு ஓகே போயாச்சு அடுத்து வடக்கு நோக்கி ஏழு ஓகே அதே இடம் வந்தாச்சு அடுத்து இறுதியாக இடதுபுறம் ஓகேங்களா இடதுபுறம் அப்படின்னா எந்த பக்கம் வரும் இந்த பக்கம் வரும் இடதுபுறம் எவ்வளோ வரும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க தொடக்க நிலையிலேருந்து இப்போ உள்ளது எவ்வளோ ஏன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ அஞ்சு இது வந்து ஏழு இது வந்து ஏழு அப்போ இங்கே ஆரம்பிச்சுருந்ததும் கோடு நேராக இருக்கும் அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் மொத்தம் எவ்வளோ அஞ்சு அது ரெண்டு இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னா மீதி எனக்கு எவ்வளோ தான் இருக்கும் மூணு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் எந்த திசை நோக்கி இருப்பார் கிழக்கு நோக்கி தான் இருப்பார் ஆப்ஷன் சி மூணு கிலோமீட்டர் கிழக்கு நோக்கி இருப்பார் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ராம் ராஜ் இருவரின் வயது வீதம் நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு ஆகும் இருவரின் வயது கூட்டு தொகை நூற்றி எட்டு இடையில் அவர்களின் வயது வித்தியாசம் என்ன ஓகே பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ரெண்டையும் கூட்டணி எவ்வளோ வரும் ஒன்பது ஃபஸ்ட்டு ராமோட வயசு கண்டுபிடிக்கலாம
மொத்தம் ஒன்பது அதில் ரா மட்டும் நாலா அப்போ நாலு பேர் ஒம்பது எண்ட்டு நூற்றி எட்டு அடிச்சனைக்கு எவ்வளோ வரும் இது ஒம்பது பன்னெண்டு நாற்பத்தி எட்டு அடுத்து அஞ்சு பை ஒம்பது இன்ட்டு நூற்றி எட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டஞ்சா அறுபது இப்போ வித்தியாசம் எனக்கு எவ்வளோ பன்னெண்டு அடுத்து சோப்புகளின் முதன்மை மூலம் டேஷ் சோப்புகளின் முதன்மை மூலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு கொழுப்பும் தாவர எண்ணெயும் விலங்கு கொழுப்பும் தாவரம் எண்ணெய் தான் சோப்புகளின் முதன்மை மூலம் அடுத்த கொஸ்டின் வித்தியாசமானதை கண்டறிய என் கே இஜட் எல் எது வரும் எல் தான் வரும் எல்லுங்கிறதுனா நாலு நாலுங்க இருக்கு ஆப்ஷன் சி எப்படி சார் ஏன்னா எண்ணில் எத்தனை கோடி யூஸ் பண்ணிக்காங்க மூணு கேலையும் எத்தனை மூணு இஜட்டில் மூணு எல்லுக்கு எவ்வளோ ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணிக்காங்க அப்போ அதான் எல் தான் வித்தியாசமானது ஓகே அடுத்து அழுத்தத்திற்கான வாய்ப்பாடு என்ன விசை என்று தொலைவா விசை பை பரப்பளவா விசை பை நீளமா இல்லை இவற்றில் எதுவுமே இல்லையா இதுக்கு சரியான ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசை பை பரப்பளவு விசை பை பரப்பளவு தான் அழுத்தத்திற்கான வாய்ப்பாடு அடுத்த கொஸ்டின் பின்வரும்ட்டில் எது வைட்டமின் குறைபாட்டை போக்குகிறது எந்த ஒரு தாவரம் வைட்டமின் குறைபாட்டை போக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் நெல்லி அடுத்து கீழ் உள்ளவைகளில் புரட்டோசவா ஒட்டுணியால் உண்டாகும் நோய் எது கீழ் உள்ளவைகளில் புரட்டோசவா ஒட்டுணியால் உண்டாகும் நோய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் தூக்க வியாதி ஆப்பிரிக்கன் தூக்க வியாதி அடுத்த கொஸ்டின் பாக்டீரியாலஜி என்ற பாக்டீரிய அறிவியல் உருவாக்கியவர் யார் பாக்டீரியாலஜி என்ற பாக்டீரிய அறிவியல் உருவாக்கிய யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூயி பாஸ்டர் அடுத்த கொஸ்டின் எந்த புரோக்கிரியாட்டில் அதிக அளவு மறைவியல் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது எந்த புரோக்கிரியாட்டில் அதிக அளவு மறைவியல் சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆன்சர் டிஎம்வி இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ப்ளஸ் என்பது பெருக்கல் பெருக்கல் என்பது மைனஸ் வகுத்தல் என்பது ப்ளஸ் மைனஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் குறிக்கப்பட்டால் நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு வகுத்தல் ஆறு ப்ளஸ் பத்து இன்ட்டு ரெண்டு என்ன வரும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் குறியிட மாற்றணும் ஓகே நாற்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் என்பது என்னது வகுத்தல் அப்போ வகுத்தல் அஞ்சு அடுத்து வகுத்தல் என்பது என்னது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆறு அடுத்து ப்ளஸ் என்பது என்னது பெருக்கல் பெருக்கல் பத்து அடுத்து பெருக்கல் என்பது என்னது மைனஸ் ரெண்டு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் வகுக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சு அடித்தா ஒன்பது ஆறு பத்தையும் பெருக்குனா அறுபது ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு அப்போ எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி ஒம்பதில் ரெண்டு பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி ஏழு அடுத்து பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது வினாடியை மணிக்கு மாற்றுக மாற்றலாமா ஓகே எப்படி கண்டுபிடிக்க போனால் ஃபஸ்ட்டு வினாடியிலேருந்து நிமிஷமாக கொண்டு போகலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதை அறுபதால் டிவைட் பண்ண நிமிஷம் கிடைக்கும் ஓகேவா நீ படிக்கலாம் ஒரு ஜீரோக்கு ஜீரோ ஓர் ஆறு ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு மீதி நாலு நாற்பத்தி மூணில் ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு மீதி ஒன்று பன்னெண்டில் ரெண்டு அப்போ நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு நிமிஷம் அப்போ நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு நிமிஷம் என்ன பண்ண போகிறேன் மணியாக மாற்ற போகிறேன் இதை அறுபதால் டிவைட் பண்ணும் அடித்த எனக்கு எவ்வளோ வரும் அஞ்சு அறுபதா சி ரெண்டு அறுபதா நூற்றி இருபது ரெண்டு அறுபதா நூற்றி இருபது மீதி எவ்வளோ ரெண்டு மணி நேரம் மீதி எவ்வளோ வருது ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் தான் எனக்கு ஆன்சர் வருது ஆப்ஷன் டி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை எண்ணில் அதே அன்று ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி என்னைக்கிழமை வரும் ஓகே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி என்ன அது வெள்ளிக்கிழமை இப்போ ஜூன் பற்றி என்ன கேட்குறோம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு நாட்களை கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுங்கிறது சாதாரண வருஷமா லீப் வருஷமா சாதாரண வருஷம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தான் லீப் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் லீப் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கிடையாது அப்போ பிப்ரவரியில் இருபத்தெட்டு நாள் தான் அப்போ மொத்த நாட்கள் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதியில் இருந்து ஜூன் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் ஓகே பிப்ரவரியில் மொத்த எத்தனை நாள் இருபத்தெட்டு நாள் ஓகேங்களா அப்போ பதினாலாம் தேதி எனக்கு தேவை தானே அப்போ பதிமூணு நாள் தான் கழிக்கணும் அப்போ இருபத்தெட்டில் பதிமூணு போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் இருபத்தெட்டில் பதிமூணு போச்சுன்னா பதினஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ மார்ச்சில் முப்பத்தி ஒன்று ஏப்ரலில் முப்பது மேல முப்பத்தொன்று ஜூனில் பத்து வரைக்கும் இப்போ கூட்டலாமா அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஏழு அடுத்து நாலு ஏழு பத்து பதினொன்று நூற்றி பதினேழு இப்போ கூடுதல் மொத்த நாட்கள் எவ்வளோ நூற்றி பதினேழு அது ஏழால் வகுக்க போகிறேன் ஓரேல் ஏழு மீதி நாலு நாற்பத்தி ஏழில் ஆறேல் நாற்பத்தி ரெண்டு மீதி எவ்வளோ அஞ்சு மீதி எவ்வளோ வருது அஞ்சு அப்போ எனக்கு மீதி ஒன்று வந்து என்னது வெள்ளிக்கிழமை இந்த கொஸ்டின் படி 
இங்கே என்ன வருதோ அது எனக்கு மீதி ஒன்று மீதி ஒன்று வெள்ளி அப்போ ரெண்டு வந்தால் சனி மூணு வந்தால் ஞாயிர் நாலு வந்தால் திங்கள் அஞ்சு வந்து என்ன வரும் அப்போ எனக்கு செவ்வாய் அப்போ எனக்கு மீதி அஞ்சு தான் வந்திருக்கு அப்போ அஞ்சு வந்து என்ன அது செவ்வாய் விடுபட்ட எண்ணெய் காண்க ஒன்று ரெண்டு ஆறு பதினஞ்சு முப்பத்தி ஒன்று என்ன வரும் ஓகே பார்க்கலாமா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டுக்கு எவ்வளோ கூடுது ஒன்று ரெண்டுலேருந்து ஆறுக்கு நாலு ஆறுலேருந்து பதினஞ்சுக்கு ஒன்பது பதினஞ்சுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு அப்போ அடுத்து நீங்கள் எவ்வளோ கூடும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று நாலு ஒம்பது பதினாறு இதில் என்ன நம்பர் ஸ்கொயர் நம்பர் ஒன்று ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர் நாலு ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்து எவ்வளோ கூடும் அஞ்சு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு அப்போ முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தஞ்சு கூட எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி ஆறு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பின்வரும் மார்த்தியில் பொருள் தரும் வகையில் வரிசைப்படுத்துக ஜன்னல் சுவர் தளம் அடித்தளம் மேற்கூரை அறை ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடு கட்ட என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அடித்தளம் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அடித்தளம் போட்டு என்ன பண்ணுவோம் சுவர் எழுப்புவோம் சுவர் எழுப்பு என்ன பண்ணுவோம் சுவர் எழுப்பும் போதே ஜன்னல் இது மாதிரிலாம் கே போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் மேற்கூரை போடுவோம் ஸோ மேற்கூரை போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் தளம் பதிப்போம் சரி அரர் தலை பதிச்சுட்டு தான் நம்ம அறையெல்லாம் கேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போ ஆன்ஸ் வந்து என்ன வரும் நாலு ரெண்டு ஒன்று அஞ்சு மூணு ஆறு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடு கட்ட பேஸ்மெண்ட் போடணும் பேஸ்மெண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் சுவர் எழுப்பும் போதே ஜன்னலுக்கான கே போட்டுருவோம் ஸோ போட்டுக்கப்புறம் மேலே என்ன பண்ணோம் சென்ட்ரிங் மேற்கூரை போடும் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அனைத்துலேயுமே தளங்கள் போட்டு அப்புறம் தான் என்ன நமக்கு ஒரு அறையாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஆன்சரு நாலு ரெண்டு ஒன்று அஞ்சு மூணு ஆறு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கியூ மற்றும் ஆரின் சகோதரர் பி கியூ மற்றும் ஆரின் சகோதரர் ஆறு பி ஓகே அடுத்து ஆரின் உடைய அம்மா எஸ் ஆரின் உடைய அம்மா யார் எஸ் ஓகே அப்போ கியூ ஆர் இவங்களோட சகோதரர் யார் பி அப்போ சகோதரர் அடுத்து ஆரின் அம்மா யார் எஸ் அப்போ இவங்க மூணு வருக்குமே அவங்க அம்மா தான் அடுத்து டி உடைய அப்பா பி டீயுடைய அப்பா யார் பி அப்போ டீயுடைய அப்பா தான் யார் பி ஏன்னா இவர் சகோதரர் ஆண்கள் தானே ஓகே பின் வருக்கில் எது சரியானது டீயின் மகன் கியூ கரெக்டாக தவறு அடுத்து கியூயின் அப்பா டி கியூயின் அப்பா டி வருமா வராது அடுத்து பியின் அம்மா எஸ் பியின் அம்மா எஸ் தானே கரெக்ட் தான் அடுத்து எஸ்ஸின் மகன் டி எஸ்ஸின் மகன் டி வருமா ஏன்னா பேரந்து வருவாங்க அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கு கரெக்டாக பொருந்தது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த ஆண்டில் மற்ற ஆண்டுகளை காட்டிலும் முத்துக்களின் ஏற்றுமதியில் அதிகமாக இருக்குது ஓகே பார்க்கலாம் எவ்வளோ கூடுது பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே எவ்வளோ கூடுது ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று புள்ளி ஆறு ஓகேங்களா இங்கே எவ்வளோ கூடுது ஒன்று புள்ளி எட்டு இங்கேருந்து எவ்வளோ கூடுது பாயிண்ட் நைன் இங்கே எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு ஸோ கம்மியானால் அது எழுத்து அடுத்து ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுலேருந்து இங்கே எவ்வளோ கூடுது ஒன் பாயிண்ட் நைன் அப்போ எனக்கு எது அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தான் முந்தைய ஆண்டை விட எனக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அடுத்த கொஸ்டின் கீழே கொடுக்கப்பட்ட பகடிகள் இரண்டுக்கு எதிரே உள்ள எண் எது ஸோ ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இரண்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகே ரெண்டு போட்டுக்கலாம் பக்கத்து நம்பர் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் இதில் இல்லை இங்கே இருக்குது ஒன்று நாலு அடுத்த இதில் மூணு ஆறு அப்போ பகடியில் மொத்தம் ஆறு நம்பர் தான் அப்போ ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட் நான் எடுத்து பார்க்குறேன் ரெண்டு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒன்று நாலு மூணு ஆறு அப்போ எந்த நம்பர் இல்லை அஞ்சு இல்லை அப்போ ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் நம்பருக்கு என்னது அஞ்சு ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் நம்பர் என்னது அஞ்சு ஓகே இங்கே ஆப்ஷன் இல்லாமல் போயிடுச்சுங்களா ஏங்கிறது ரெண்டு வச்சுங்க பிங்கிறது மூணு வச்சுங்க ஓகே அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அடுத்து தொண்ணூற்றி ஆறு ஒரு சங்கீத மொழியில் நீர் உணவு எனவும் உணவு மரம் எனவும் மரம் வானம் எனவும் வானம் சுவர் எனவும் கொண்டால் பலம் எதிலிருந்து வருகிறது ஓகே சங்கீத மொழி தான் கேட்குறாங்க டேரக்டான ஆன்சர் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டேரக்டான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் பழம் எதிலிருந்து போகிறோம் மரம் பழம் எதிலிருந்து வரும் மரம் அந்த மரத்தை அவங்க என்னென்னு சொல்கிறாங்க மரம் வானம் எனவும் சொல்கிறாங்க அப்போ மரம் வந்து எனக்கு என்ன அது வானம் அப்போ பழம் எங்கேருந்து நான் வருகிறது வானத்திலிருந்து வருகிறது அடுத்து அமெரிக்காவின் உணவு மற்றும் நிர்வாகத்தின் அனுமதினியை பெற்ற முதல் கோவிட் நைன்டீன் தடுப்பு மருந்து எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பைசர் பயன்டெக் பைசர் பயன்டெக் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து மைபேட் மைரைட் இந்த திட்டத்தை தொடங்கிய மாநிலம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரா அடுத்து ஜனாதிப
இந்திய கடற்படை தான் ஜனாதிபதியின் வண்ணம் என்ற விருதினை பெற்ற முதல் இந்திய ஆயுதப்படை அடுத்து பாரா பாராலிம்பிக்ஸ் போட்டிகளில் இரண்டு பதக்கங்களை வென்ற முதல் இந்திய பெண்மணி யார் பார்த்தீங்கன்னா அவனி லெக்ரா அவனி லெக்ரா தான் இரண்டு பதக்கங்களை வாங்கியிருக்காங்க மேலும் இது போன்ற தொடர்ந்து வீடியோக்களை பெற நம்முடைய தமிழ் ஆடம்சில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி